Lehre vom Seelenschlaf. Dass ihr gewillt seid, euch für mein von oben euch zugeleitetes Wort einzusetzen, veranlasst mich, euch auch darüber ein Wissen zu erschließen, welchen Irrtum ihr bisher vertreten habt. Es ist die Lehre über den Seelenschlaf, die euch ein völlig falsches Bild gibt von der Seele und ihrem Zustand, wenn sie das geistige Reich betritt. Diese Lehre wird begründet mit der Behauptung, dass nirgends in der Schrift von einer unsterblichen Seele gesprochen wird, die aber widerlegt werden kann mit dem einen Satz, wer an mich glaubt, der wird leben in Ewigkeit. Und der Schlaf ist ein Bruder des Todes. Also wird ein Schlafender nicht leben, sondern tot sein. Er wird in dunkler Nacht dem Zustand des Todes verfallen. Also kann von einem Leben in Ewigkeit keine Rede sein. Und schlimm ist es für euch alle, die ihr in diesem Bewusstsein von der Erde scheidet. Denn euch fehlt wahrlich jede Kenntnis. Und es wird lange dauern, bis ihr zu einem Schimmer von Erkenntnis gelangt. Denn wahrlich, ihr gehet völlig blind von dieser Erde. Und ihr werdet drüben nur dann ein wenig Licht bekommen, wenn euer Erdenwandel ein Leben in Liebe gewesen ist. Aber bevor ihr euch nicht von dieser Irrlehre löset, werdet ihr auch nicht wissen, dass ihr gestorben seid, weil ihr euch noch im Zustand des Ich-Bewusstseins befindet, das für euch auch das Bewusstsein des Weiterlebens ist. Nur ihr euch in andere Gegenden versetzt glaubet, aber ewig nicht zur Ruhe kommen werdet. Zu der Ruhe, die für euch der Schlafzustand bedeutet. Und so werdet ihr immer noch leben, aber nicht im Zustand der Seligkeit, sondern in verwirrtem Denken, das entsprechend der Lehre ist, die ihr als Mensch vertreten habt auf Erden. Alles, was aus mir hervorgegangen ist, bleibt bestehen bis in alle Ewigkeit. Aber es kann im Zustand des Todes eingehen in das jenseitige Reich. Und diesen Todeszustand wählet ihr alle, die ihr diese Irrlehre verbreitet. Und ihr strebet nicht das Leben an, das euer Los sein soll, wenn ihr das geistige Reich betretet. Denn dann erst beginnt euer Leben, vorausgesetzt, dass ihr ein Leben in Liebe führet und euch von dieser Irrlehre zu trennen vermögt. Denn ob ihr auch glaubet an eine Auferstehung am jüngsten Tage, wo alle, die in ihren Gräbern ruhen, erweckt werden, so wird dies auch euer Los sein, dass ihr nicht eher zum Leben kommet, bis ihr die Unsinnigkeit dieser Lehre einsehet. Und euer Dasein in der jenseitigen Welt wird ebenso sein, dass ihr in Untätigkeit, im Zustand des Schlafes, verharret ewige Zeiten hindurch, oder ihr euch so lange in einer Welt beweget, die ihr immer noch als die Erde ansehet, die ihr schon längst verlassen habt. Gerade ihr Menschen, die ihr diese Irrlehre vertretet, ihr wisset nicht, welchem Ungeist ihr verfallen seid, und ihr werdet ein Übermaß von Liebe aufbringen müssen, auf das ihr plötzlich erkennet, wie es sich in Wirklichkeit verhält. Und ihr könnet von Glück reden, wenn ihr auf Erden einen Fürbitter zurücklasset, der euch hilft, zur rechten Erkenntnis zu kommen. Immer aber ist der Liebegrad entscheidend, dass euch bei eurem Abscheiden von der Erde die Erkenntnis blitzschnell überfällt. Doch weil ihr nicht an die Unsterblichkeit der Seele glaubet, glaubet ihr auch nicht an eine Vermittlung aus dem geistigen Reich, die euch Kenntnis geben würde, und das ist euer Nachteil. Denn es würde euch Aufschluss gegeben von dem ständigen Aufstieg der Seelen, die in das jenseitige Reich eingehen, und ihr würdet diese Irrlehre ablehnen als satanisch und nur darauf hinzielend, euch von dem jenseitigen Aufstieg zurückzuhalten, der euch bald das rechte Leben eintragen würde, das ihr alle einmal erreichen sollet. Amen.